Welcome once again to Words of Life. மீண்டும் மாய் ஜீவ வார்த்தைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். We continue our study in the books of the Bible. வேத புத்தகங்களிலே வேத புத்தத்தில் உள்ள பல புத்தகங்களை குறித்து தான நாம் வேத பாடத்தை தொடர்ந்து படிக்கிறோம். And today we are going to study the book of Leviticus. இன்றைக்கு நாம் லேவிரே அகமத்தை குறித்து படிக்கப் போகிறோம். I think it would be right to say that this is one of the books which very few Christians read. வெகு சில கிறிஸ்தவர்கள் வாசிக்கக்கூடிய புத்தகம் லேவிராகம் என்று நான் சொல்லுவேன் இது வாசிப்பதற்கு கடினமாக இருக்கிறது என்று உணர்கிறார்கள் ஆனால் இந்த புத்தகத்திலே சில விளையேறப்பட்ட பாடங்கள் காணப்படுகிறது இந்த புத்தகத்தினுடைய கருப்பொருள் என்னவென்றால் தேவனுடைய பரிசுத்தம் இந்த புத்தகத்திலே பரிசுத்தம் என்கிற அந்த பதமானது நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது முறைகள் வருகிறது வேதத்திலே காணப்படுகிற மற்ற எந்த புத்தகங்களை காட்டிலும் அதிகமாக இந்த புத்தகத்தில் தான் பரிசுத்தம் என்ற பதம் பொதுவாக இந்த புத்தகம் எதை குறித்து பேசுகிறது என்று நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டீர்கள் உங்களுக்கு <laughs> முதல் அதிகாரத்திலே you read about the burnt offering தகனபலியை குறித்து வாசிக்கிறோம் now this was different from other offerings in many ways பல விதங்களிலே இந்த பலியானது மற்ற பலிகளை காட்டிலும் வித்தியாசமானதாக இருக்கிறது and it was primarily to describe a man's total surrender to god இது பிரதானமாக ஒரு மனிதன் தேவனுக்கு தன்னை முழுமையாய் அர்ப்பணிக்கிற அர்ப்பணிப்பை குறித்து சொல்கிறது first of all jesus himself as his total surrender to the father as a burnt offering on the cross. முதலாவதாக கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசுவே தம்மை முழுமையாக தகனபலியாக ஒப்பு கொடுத்தார். And we also have to follow Jesus not as an offering for sin but offering ourselves like it says in Romans 12:1 as a spiritual service of worship. பாவத்துக்காக நாமே இயேசுவை போல பலியாய் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்ல ஆனால் ரோமர் 12:1 இலே சொல்லப்பட்டது போல நம்மையே ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. in a sense all the offerings had to deal with sin ella baligalume oru vidathile solla ponal paavathodu vera edaiyapadukira kaariyam irukkirathu two of the offerings were specifically mentioned as sin offerings and guilt offerings anal andha baligalile irandu aaparigal baligal paavathukaga seiyapadukira bali kutra nivarana bali endru paarkrom so each of them had a different aspect which they emphasized ovvoru baliyum ovvoru kaariyathai valiyurthi solugiradha irukkirathu for example this burnt offering was to be completely burnt முதலாவது தகனபலி என்று சொன்னால் அது முழுமையாக தகனிக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே அதன் சட்டைகளுடன் அதை இரண்டாக்காமல் ஆசாரின் அதை பலிவிடத்தில் உள்ள அக்னினாலே இருக்கிற கட்டைகளின் மேல் தகனிக்க கடவுள் இது சர்வாங்க தகனபலி இது கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகனபலி or a kaliya irukkala aada irukkala it could be a dove adu purava irukkala it according to each person's ability over manidudaiya thiramaikku thakkadaga selathalam and notice you couldn't place the whole bullock on the altar and the mulu kaliyum and the bidathin mel vaikka mudiyama irukkirathu it had to be cut into pieces agave than adai thundu thundaakka vendirukkirathu it says in verse 8 that Aaron's sons had to arrange the pieces of the head etc the entrails and legs washed with water etc in verse 9 எட்டாம் வசனத்திலே ஆரோனின் குமாரராகிய ஆசாரியர்கள் துண்டங்களை தலையையும் கொழுப்பையும் பல்விடத்தில் அக்கணிலே இருக்கிற கட்டையின் மேல் அடுக்கி வைக்க கடவர்கள் குடல்கள் தொடைகள் எல்லாம் தண்ணீரால் கழுவ வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் ஜீசஸ் ஆஃபர்ட் ஹிம் செல்ஃப் ஆப் கம்ப்ளீட்லி டு தி ஃாதர் இயேசு தம்மை முழுமையாக பிதாவுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் திஸ் இஸ் a பிக்சர் ஆஃப் வர்ஷிப் இது ஆராதனை சித்தரிக்கிற காரியம் ரோமன்ஸ் 12:1 இட் சேஸ் ஹவ் we offer ourselves as a living sacrifice to god தேவனுக்கென்று நம்மை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்று ரோமர் 12 ஒன்றிலே வாசிக்கிறோம். Where it's that is our worship it says. இதுதான் புத்தியுள்ள ஆராதனை என்று சொல்லப்படுது. Worship is not in words. ஆராதனை என்பது வார்த்தைகளினால் இல்லை. Worship is to give everything we have as a burnt offering on the altar. நாம் பெற்றுக்கிற ஒவ்வொன்றையும் தகன பலியாக பலிபடத்தில் ஒப்பு கொடுப்பதுதான். Body time நம்முடைய நேரம் நம்முடைய சரீரம் our job நம்முடைய வேலை நம்முடைய பணம் 
everything all our ambitions plans nammude ella abhilashigal nammude thittangal all on the altar ella all balibadathile kodapadu avagalella lord thaganikkapada vendum i don't want anything of mine andavare enudaiya endrum vendam i rise from the ashes as a new person in christ ipodu andha endha saambalil irundhu christukullaga pudhu manushanaga elundirukiren and in that resurrection only to do the will of god like jesus lived on earth yes eppadi deva satyathai seiyumudiyaga mattume inda bhoomiyile vaazhndaro adhu pola naan vaazha vendum endru varumbirai if one part of me is not burnt on that altar enudaiya pagudhiyile onru andha balibadathil eriya eriya vittal i can still praise the lord with my lips but i can't worship him naan in udarigalile devane thudikkalam aanal naan avare aaradhane seiyumudiyai worship is total burning of everything ஆராதனை என்பது முழுமையாய் தகனிக்கப்பட வேண்டும். It's a complete giving of ourselves to God. தேவனுக்கென்று நம்மை முழுமையாய் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். So that is the first offering. இதுதான் முதலாவது பலி. The second offering in chapter 2 is described as a grain offering. இரண்டாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது போஜன பலி. And that there is no blood in it. அதிலே ரத்தம் இல்லை. It is an offering to show our respect for God. தேவனுக்கென்று நாம் வைத்திருக்கிற மரியாதையை காண்பிக்கும்படியாய் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு பலி ஒரு பலி. they offered flour or grain salt oil frankincense ange avargal maavai kudukrargal doopathai kudukrargal ennai kudukrargal uppai kudukrargal and salt uppai kudukrargal and that salt symbolized the fact that this was an eternal covenant salt always symbolizes eternal inda uppu eppozhudume nithiyathai kaanvikkiradha irukirathu adu devanodu kuda ulla nithiya udanpadikai kurikirathu it says here that in verse 11 of chapter 2 no grain offering shall be made with leaven புளித்த மாவினாலே எந்த போஜன வழியும் செய்யப்படாதிருக்க வேண்டும் என்று பதினோராம் வசனத்தில் ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் फ्रॉम சின் அது பாவத்தில் இருந்து கொடுக்கப்படக்கூடிய விடுதலை காண்பிக்கிறது சோ இஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஷோஸ் a total devotion to god the burnt offering ஆகவே தகனபலி என்கிற முதல் பலி தேவனுக்கென்று நாம் கொடுக்கக்கூடிய முழு அர்ப்பணிப்பை காண்பிக்கிறது ஹியர் இஸ் we are showing our respect for him இரண்டாம் பலியிலே தேவனுக்கென்று நாம் காண்பிக்கிற கணம் மரியாதை and then in the third offering we come to express our gratitude to God மூன்றாவது the baliyile nam devunukku nammudi nanri therivikkiram and also to show that we have come to peace with god it's called a peace offering adu samadhana bali endra alaikapadugirathu devunodu kuda samadhanam petrukrom and there we are expressing our thanksgiving inge nam nammudi nanri devunukku therivikkiram and we are testifying that we have relationship with god has come to peace enakkum devunukkum illa uravile samadhanam vandu vittathu endradhai kaanikkiram that's something which also we have through the cross of jesus christ idhum yesu christudeya selivai moolamai namakku kedaitha oru kaariyam there are different aspects of the death of christ pictured in these five different offerings in the five vithyasamana baligalile yesu christu engra and the baliyin palveru kaariyangalai in the baligal moolamaga na vaasikkiram and then we come to the fourth which is sin offering peragu paava bali paava nivarana bali endru ondrai paarkrom where there are different types of offerings for the sins of the priest or the uh, whole congregation or ruler asarundiya paavathirkaga or a common person sadharana manidhirkaga aalugai seigiravargalukaga endru solli palavidamana sarva paavarnuvana baliyai paarkrom for example udharanamaga if is if it's the anointed priest who sins abhishekam anna pattadana aasariyan paavam seivanaiyanal or the whole congregation sins alladhu mulu sabayaram paavam seivarlana there are different offerings vivir vidamana baligal irukirathu An ordinary person sinning is not as serious as a priest sinning. சாதாரண மனிதன் செய்கிற பாவத்திற்கும் ஆசாரியன் செய்கிற பாவத்திற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. And notice another thing. இன்னொரு காரியத்தை பார்க்க. The emphasis here in chapter 4 verse 2 is on sinning without knowing it. தெரியாமல் செய்யக்கூடிய பாவம் என்று இரண்டாம் வசனம் நாலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம். Unintentionally. அதாவது அவன் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணாமல் செய்வது. And then we get light on it. பிறகு வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. There is really no provision for sinning intentionally. தெரிந்து செய்யக்கூடிய பாவத்திற்கு எந்த பரிகாரமும் இல்லை इट्स a very serious thing அது சீரியஸான ஒரு காரியம் that you read there if a person sins unintentionally chapter 4 verse 2 நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அவன் அறியாமையினாலே மீறி செய்த ஒரு பாவம் and notice here in chapter 4 verse 3 நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் if an anointed priest sins he has to bring a bull அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஆசாரியன் ஒரு பாவம் செய்வானேயானால் அவன் இளங் காலையை கொண்டு வர வேண்டும் and if the whole congregation verse 13 sins 13th vasanathile paarkrom israel sabiyar ella they also got to bring a bull avargalum kaalaiy kondu varavendum but in verse 27 27th vasanathile if an ordinary person sins sadharana janangalile oru van ariyamainal paam seivanal he has to only bring verse 28 a female goat avan paludatra oru pinnattukutteyai kondu vandal podum a bullock was much more expensive than a female goat 
ஒரு பெண் ஆட்டுக்குட்டி ஆட்டு பெண் குட்டியை காட்டிலும் ஒரு காளை அதிக விலை உயர்ந்தது and there the lord was proving showing that a priest sinning is much more serious than an ordinary person sinning சாதாரண ஒரு மனிதன் செய்கிற பாவத்தை காட்டிலும் ஒரு ஆசாரியன் செய்கிற பாவமானது அதிக சீரியஸ் ஆனது என்று ஆண்டவர் காண்பிக்கிறார் compare verse 3 with 13 you find that one leader sinning is equal to all the people in the church sinning நான்காம் அதிகாரம் அந்த மூன்றாம் வசனத்தோடு கூட நீங்கள் 13 ஆம் வசனத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு ஆசாரியன் செய்கிற பாவம் இஸ்ரவேல் சபையார் முழுவதும் செய்கிற பாவத்திற்கு சமமாக Many people don't realize that God takes the sin of leaders much more seriously. Devan or a talaivan seigira paavathai adhiga serious a edukkiraar enbadhai anaigar unarvudillai. That his sin is equal to all the hundred people in his church sinning. Avar or paavam seivarai anal avarudai savil irukka kudiya nooru ver seigira paavathirukku ottadha irukkiradhu. That's the meaning of putting these two people in the same category. Iruvariyum ore or edathile peippadhu adhu than kaanpikkiradhu. Then the fifth offering is a guilt offering. ஐந்தாவது பலியானது குற்ற நிவாரண பலி. That's we read in chapter 5. இதை நாம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். If a person sins and here is where he sins not only against God but against man also. இங்கே ஒருவன் தேவனுக்கு விரோதமாய் செய்கிற பாவம் மட்டுமல்ல மனிதனுக்கும் விரோதமாய் பாவம் செய்வானானால் and here he has to make restitution. அங்கே அவன் அதை திருப்பி செலுத்த வேண்டும். You see for example in verse 15. பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே பாருங்கள். what he has to bring before god avan devunukku enna kondu varanum verse 16 he has to make a restitution for the sin he has committed 16th vasanathile paarkrom andha paavathirkku avan nivruthi seiya vendum that means he has to give back to the person he has wronged what he has taken wrongfully avan thavara yaar edathilavathu oru vanai oru porul eduthirundal adhai thirupi seiya vendum 20% to it adhoru kuda 20% adhigamaai serthu kodukka vendum see god does not allow us to just come to him and ask forgiveness if we have wronged another person innoru manidhanukku virodhamai thavaru seidal devunathile vandu mannippu kettal mattum podadu we have to get that person's forgiveness also and the manidhanudaiya mannippiyum nam petru kolla vendum not only god devunathile mattum but also that man and the manidhar therndu mannippi petru kolla vendum so all these things are brought out in these offerings ஆகவே இவை எல்லாமே இந்த பலிகளிலே வெளிப்படுத்தப்பட்டது. Sin is not only in the vertical direction it's in the horizontal direction. பாவம் என்பது செங்குத்தான உறவிலே மட்டுமல்ல கிடைமட்டமான உறவிலேயும் இருக்கு. Paul said I keep my conscience clear before God and before men. தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் முன்பாக சுத்த மனசாட்சியுடையவனாய் இருக்கிறேன் என்று பவுல் சொல்கிறார். Now notice in chapter 6 and verse 13. ஆறாம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். Here we read that வாசிக்கிறோம் this fire which is kept on the altar must burn continually. பலிபீடத்தின்மேல் அக்னி எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் it must never go out அது ஒருபொழுதும் அவிந்து போகாது it must be kept burning all the time அது எப்பொழுதுமே எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் and that is a law which was there in the old testament இது பழைய ஏற்பாட்டிலே காணப்படக்கூடிய ஒரு பிரமாணம் and it's something which god wants to teach us that in our life all the time in our heart there must be a burning fire towards god நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உள்ளத்திலே எப்பொழுதுமே தேவனுக்கு நேராக எரியக் கூடியதான ஒரு அக்னி இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் now i want to show you another verse இன்னொரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் in chapter 7 ஏழாம் அதிகாரம் in verse 29 29th verse it says if he who offers a sacrifice of his peace offerings கர்த்தருக்கு சமாதான பலி செலுத்துகிறவன் verse 30 his own hands are to bring his offerings by fire to the lord அவன் தன் சொந்த கையினாலே தேவனுக்கு அந்த அசைவட்டம் பலியை கொடுக்க வேண்டும். Why is this emphasis on your own hands? அவன் கைகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்று என்ன சொல்ல வேண்டும்? See when a man comes and brings an offering. ஒரு மனிதன் தன் கையிலே காணிக்கை கொண்டு வருவதற்கு முன்பு puts his hand on a bullock. அவன் தன்னுடைய கையை ஒரு காளையின் மீது வைக்கும் பொழுது he is identifying himself. அவன் தன்னை எப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டால் with that animal. அந்த மிருகத்தோடு கூட அவன் தன்னை இணைத்து கொள்கிறான். He is taking complete blame for his sin. தன்னுடைய பாவத்திற்கு என்ற அந்த முழு குற்றத்தையும் அவன் எடுத்து நாட் ब्लेமிங் somebody else அவன் வேறு யாரையும் குற்றம் சொல்லவில்லை one of the things you see here இங்கே ஒரு கருத்தை நான் I bring a bullock I'm selling saying this is not my wife's fault this is not anybody else's fault it's my fault நான் ஒரு காளையை கொண்டு வருகிறேன் என்று சொன்னால் இது என்னுடைய மனைவியுடைய தவறு அல்ல மற்றவனுடைய தவறு அல்ல இது என்னுடைய சொந்த பாவம் that's very important when we come to god with an offering தேவனிடத்திலே ஒரு பலியோடு கூட வரும்போது இது முக்கியம் that I am taking complete responsibility for my sin. என்னுடைய பாவத்துக்கென்று முழு பொறுப்பையும் நானே எடுத்து கொள்கிறேன். I am not blaming anybody else for it. இதற்காக நான் வேறு யாரையும் These are some important principles that we see here. இவைகளை நாம் இந்த தத்துவங்களை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். And we also see here just as a matter of interest that the priest would get a part of some of the offerings for their food. இங்கே நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் ஆசாரியன் தன்னுடைய ஆகாரத்துக்கென்று அந்த பலிகளிலே ஒரு சிலரை இவன் எடுத்து கொள்கிறான். In chapter 8 verse 8 we read about this Urim and Thummim which I mentioned in our last study. கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்த்தது போல 8 ஆம் வசனத்திலேயே அந்த ஊரின் தும்மிமை பார்க்கிறோம். That it was placed the 
breast piece was put in the breast piece was put the urim and the thummim and the mar padakathile urim thummim enbegala veikkavendum that was something which uh, by which a priest could find out whether yes or no what is god's will devudaiya sittam eppadi adu aamaava illaya enbadhai avan kandukolluvatharku adu udaviyaga irukku they did not have the holy spirit in their heart those days and the naatkalile avargal ullathile parusu thaayana avargal it was by this stone or something nobody knows exactly what it is adu enna enbadhai yaarkkume theriyadhu that people could find out god's will idha veetha avaru deva sathathai kandupidikka mudiyum and that they had to go to the priest to find out adhai kandupidikka the high priest pradhana aasaranathil solla vendum because he had this with him in the urim thummai pradhana aasaranam veitha some way or kalai find out whether yes or no edho oru vidathile adu aamaava illaya that endru kandupidikka mudiyum teachers are then responsible for us to go to jesus our high priest to find out god's will idhu edhai bodhikkirad endru sonnal deva sathathai kandupidipadharku naam nammude pradhana aasara yesu christu vidathile solla vendum i want you to see how when this offering was placed upon the altar in chapter 9 9th adhigarathile indha baliyanadhu balipidathile veikkapadum verse 24 fire came from the altar from the lord and burnt up the burnt offering and all the fat on the altar karthudaiya sannidhiyil irundhu akni purappattu balipidathil irundhu ella avachiyum adu yerithi vittathu all the fat was burnt up கொழுப்பெல்லாம் எரிக்கு எரிக்கப்பட்டது see there is a verse in chapter 3 மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனம் இருக்குது in the last part of verse 16 மூன்றாம் அதிகாரம் 16 ஆம் வசனத்தில் all the fat is the lords கொழுப்பு முழுவதும் கர்த்தருடையது and then verse 17 you shall not eat any fat கொழுப்பையாவது நீங்கள் ரத்தத்தையாவது புசிக்கலாம் here we see the fat being burnt up in chapter 9 verse 24 9 24 இல்ல இந்த கொழுப்பு எரிகிறதை பார்த்தா all this had a meaning எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு பொருள் உண்டு that when it comes to the fat was a picture of glory கொழுப்பு என்பது மகிமையை காண்பிக்கிற all the glory எல்லா மகிமையும் belongs to god தேவனுக்கே சொல்லு we cannot touch it நாம் அதை தொட முடியாது there was a law it says it was a law in chapter 3 மூன்றாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் அது ஒரு பிரமாணமாக this is a perpetual statute chapter 3 verse 17 in all your generations உங்கள் தலைமுறை தோறும் நித்திய கட்டளையாய் இருக்கும் என்று 3 17 இல்லை apply it today this is a perpetual statute all glory must be given to god இன்றைக்கும் அது எப்படி பொருந்துகிறது என்று சொன்னால் எல்லா மகிமையும் தேவனுக்கே கொடுக்கப்படும் we cannot touch one bit of it அதுல ஒரு சிறு சிறு துண்டையாயும் தர முடியாது please took a little bit of that fat அந்த ஒரு ஆசாரின் கொழுப்பிலே கொஞ்சம் எடுத்து கொண்டால் like we read eli's sons later on did it ஏலியினுடைய குமாரர்கள் அதை அப்படி செய்தார் god smote them தேவனை அடித்தார் think of the number of people today who are taking a little bit of the glory for themselves indrikku thangalukendra sila magimai eduthukolugira anegarai paarungal all the fat is the lords all the glory is the lords ella kolpum karthurudiyathu adhe pole ella magimai karthurudiyathu idhu statue idhu ungalku nithiya kattaleya irukka kadavadhu so the fire came and fell and all the people fell on their faces when they saw the glory of god ange akri paarkumbodhu janangal mugangupura vilundargal and then we read pragu na vaasikrom that nadab and abihu the sons of aaron did something ஆரனுடைய குமாரர்களாக நாதாபும் அபியும் ஒன்றை செய்தார்கள் they saw this fire and they were very impressed அவர்கள் அந்த அக்னியை பார்க்கும் பொழுது அதனால சிவரப்பட்டார் that was a real fire that came from the lord அங்கே தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததான மீயான ஒரு picture of the anointing and fire of the holy spirit அது அபிஷேகத்தியும் பரிசுத்தான வல்லமை குறிக்க கூடியதான ஒரு காரியம் nadab and abihu when they saw that நாதாபும் அபியும் இதை பார்த்த பொழுது they decided to duplicate it and produce a strange fire before the lord அவர்களும் தேவனுக்கு முன்பாக அதே போல அக்னியை உண்டாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு அன்னிய அக்னியை கொண்டு வந்தார்கள் God was so angry with them for trying to duplicate the heavenly fire. பரலோகத்தின் அக்னியை போலவே இவர்கள் செய்வதற்கு முயற்சித்தார்களே ஆகவே தேவன் கோபப்பட்டார். And so one more fire came from the Lord verse 2 this time to kill both of them. இப்பொழுது அக்னி கர்த்தரை சனிந்து புறப்பட்டு இவர்களை பட்சித்தது என்று வாசிக்கிறோம். The first fire was an acceptance of the, the sacrifice in chapter 9 verse 24 all the glory is God's. 9வது அதிகாரம் 24வது வசனத்திலே பார்க்கிற அக்னியானது தேவன் அங்கீகரிக்க கூடிய ஒரு அக்னி. எல்லா மகிமையும் கர்த்தருடையது. Second was a fire of judgment. இரண்டாவது வந்த அக்னி அது நியாய தீர்ப்பு. What did the judgment come on? நாய் தீர்ப்பு எதற்காக வந்தது? They came on people trying to duplicate the fire of God. தேவனுடைய அக்னிக்கு மாற்றாக ஒன்றை கொண்டு வர கூடிய மக்கள் இது வந்தது. There are a lot of preachers today trying to duplicate the anointing and the power of the Holy Spirit. இன்றைக்கு अनेक பிரசங்கியர்கள் பரிசுத்தான அபிஷேகத்தையும் வல்லமையையும் அவர்கள் காப்பி அடிக்கிறார்கள். Sometimes by repeating hallelujah hallelujah many many times. சில சமயத்தில் hallelujah 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 என்று சொல்லி அதை அவர்கள் அவர்களாக உண்டாக்குவார்கள். Or telling people come on praise the Lord come on praise the Lord come on praise the Lord. ஆண்டவர் துதிங்கள் 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 என்று சொல்கிறார். Working people up emotionally மக்களை உணர்ச்சி வசப்படுத்தி and that emotional excitement is a false fire உணர்ச்சி வசப்படுத்தி அவர்கள் பரவசம் அடைவது என்பது அது பொய்யான அக்னி you should not be deceived by that இதனால நீங்கள் வஞ்சிக்கப்பட வேண்டாம் god's angry with all that இதன் நிமித்தமாய் தேவன் கோபப்படுகிறார் you don't find jesus or the apostles doing such things இயேசு அப்போஸ்தலர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்ததில்லை lord of it people are doing today and many are imitating that अनेक இப்படி செய்கிறார்கள் அதை अनेक காப்பி அடிக்கிறார்கள் so we have to be very careful ஆகவே நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் 
Let me show you another verse. In chapter 11 verse 44. The Lord says, I am holy. So you must never make yourselves unclean with various things. He gave them laws about food to teach them to be clean in their life. That certain animals you should not eat. It was to teach them to be clean in their life. In chapter 12 to chapter 15 we read about many health laws. We read about laws concerning lepers. For example in chapter 13. It's a very interesting chapter about how you should not immediately judge when you see some spot in a person saying he is a leper. It says the priest must look at him chapter 13 verse 3. And look, you look at him again on the 7th day verse 5. And if the infection has faded verse 6. Then he is clean. So what is the Lord trying to say? Don't rush into a judgment. Don't immediately see something and say, oh, he's a leper. Wait for seven days. Come back and look again. How many believers follow these rules? You see something in some brother. And without thinking, you go and judge. And you go and tell other people. Here the priest could not do it. He had to look carefully, examine, is it only on the skin? As, is it deeper than the skin verse 4? Wait to 7 days, see if it is. And if it is uh, still there, then he has to say it's leprosy verse 8. So, this is teaching us how not to judge other people easily. Many times it says the same thing. Verse 26, verse 31, he looks at the infection and is it deeper than the skin? The emphasis is always on examining very carefully. It's very wonderful to see in chapter 14 how this leper is cleansed. He brings a guilt offering after he is cleansed of this leprosy. It's a picture of our being cleansed from sin. And verse 14 of chapter 14. Take a little bit of the blood of the guilt offering. Put a little bit on the right ear, on the right hand, right foot. That means from head to foot being cleansed by the blood of Christ. And then, on top of the same where the blood has come in the ear and the thumb, and the foot, verse 17, you put some oil. It's a picture of the Holy Spirit. And then, that means when we are born again, we are cleansed and the Holy Spirit comes. And then, verse 18, the rest of the oil, is going to pour upon his head. That is a picture of the baptism in the Holy Spirit. And that is the same thing that was done for the priest. The privilege that the priest had, this leper had. To be, to be cleansed and filled with the Holy Spirit. So, when we come to God and say, Lord, we are lepers. We can be cleansed completely and filled with the Holy Spirit. So, there are a number of lessons that we can learn in this passage. Particularly concerning sin. When we see sin in ourselves, we judge ourselves. And when we see sin in others, not to judge so quickly. But wait and see if it's really true what we heard. Or it's really true what we see. 
அல்லது பார்க்கிற காரியம் உண்மைகளும் தெரிவதற்கு முன்பதாகவே அவன் குஷ்டரோகி அல்லது இந்த தவறை செய்தவன் என்று சொல்லி சொல்லிவிட வேண்டும் இஃப் தி கிறிஸ்டியன் சர்ச் வுட் ஃபாலோ தி சிம்பிள் ரூல்ஸ் கிறிஸ்தவ சபையானது இந்த எளிமையான விதியை பின்பற்றுமானால் தி ஹோலினஸ் தட் லெவிடிகஸ் ஸ்பீக்ஸ் அபௌட் will be found in all of our life லேவிய ராமத்தில சொல்லப்பட்டதான பரிசுத்தம் நம்முடைய எல்லாரோட வாழ்க்கையிலும் காணப்படும் மே காட் ஹெல்ப் us தேவன் நம்ம ஒவ்வொருக்கும் உதவி செய்வார் ஆமென் ஆமென் வெல்கம் ஒன்ஸ் अगेन டு வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் புரோகிராம் மீண்டும் ஆய் ஜீவ வார்த்தைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் we continue our study in the book of leviticus levi rahma puthathile ulla paadangalai nam meendum ay padikka aarambichu i mentioned when we began the study in our last session kadantha nigalchile aarambithile sonnen that this the title of this the subject of this book is the holiness of god indha puthathin karupurul karthrudaiya parisutham it begins initially with offerings aarambathile baligal kaanikkal moolamaga aarambikkirathu it continues with judging those who play the fool with the fire of god தேவ அக்னியை போல அணி அக்னியை எரிக்கிற இடத்திலே வந்த தேவனுடைய ஞாய தீர்ப்பை குறித்து ஆவியானவருக்கு மாற்றாக உள்ள காரியங்களை தேவன் விருக்கிறார் இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் அதிகாரத்திலே குஷ்டரோகிகள் என்பவர்கள் அவர்கள் மிகவும் அதிகமாக கவனமாய் பரிசோதித்து பார்த்தே தீர்ப்பிட வேண்டும் வந்த ஒரு மனிதனுடைய ஒரு விசித்திரமான காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் In chapter 13 and verse 10 the priest looks and if there is a white swelling in the skin the hair is turned white ange ulle mayiranadu venmiyaga maarnalo aladhu tholile ven padalam therindalo then it is a chronic leprosy verse 11 the priest pronounces him unclean adu avan sarithra naal patta kushtam agave avan kittulavan endru aasarin sollakadavan now notice verse 13 13am vasanathai paarungal but if the leprosy has covered the whole body he'll pronounce him clean குஷ்டம் அவன் சரீரம் முழுவதையும் முடியிருந்தால் அவனை சுத்தம் உள்ளவன் என்று தீர்க்க கடவன் சரீரம் முழுவதுமே குஷ்டம் வந்திருந்தால் அவன் சுத்தம் அப்படிப்பட்டவனிடத்தில் ரணமாம்சம் காணப்பட்டால் அவன் தீட்டுள்ளவன் என்னால் விவரித்து சொல்ல முடியாது It has a spiritual meaning. அதற்கு ஒரு ஆதிக்குரிய அர்த்தம் உண்டு. That means அவருடைய பொருளை நம்ம person comes to the lord and say lord i am a total sinner head to foot. ஒரு மனிதன் தேவனுடைய சமூகத்திலே வந்து ஆண்டவரே உச்சன் தலை முதல் உள்ளன் கால் வரை நான் பாவியாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் God says okay you are cleansed. நீ சுத்திகரிக்கப்பட்டுட்டாய் என்று ஆண்டவர் But if a person says அண்ணா ஒரு நபர் சொல்கிறார் Lord i'm not really that bad. அண்ணா அந்த அளவுக்கு நான் மோசமானவன் அல்ல. Some parts of me which are little good. என்னுடைய <laughs> ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம் We நாம் அதை ஒத்துக்கொள்ளும் பொழுது நாம் சுத்தம் உள்ளவர்களாக மாறுவோம். If we try to cover it up, நாம் அதை மூடி மறைக்கிய முற்பட்டால் we are not clean. நாம் சுத்தம் உள்ளவர்கள் அல்ல. And then holiness also applies to practical life. பரிசுத்தம் என்பது நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலும் அது காணப்பட வேண்டும். Read in chapter 18 to 27. பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து 27 ஆம் அதிகாரம் வரை. Many laws concerning the holy life. பரிசுத்த வாழ்க்கை குறித்து अनेक பிரமாணங்களை For example in chapter 18. உதாரணமாக பதினெட்டாம் அதிகாரம். The whole chapter is dealing with sexual purity. பதினெட்டாம் அதிகாரம் முழுவதுமே பாலியலிலே பரிசுத்தம் என்கிற பொருளை குறித்து நாட் மேரிங் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் நெருங்கின உறவினர்களை திருமணம் செய்யாமல் இருப்பது வெரி டீடைல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வாட் வி ஆர் நாட் सपोज्ड டு டு என்ன செய்ய கூடாது என்பதை தெளிவாய் நுணுக்கத்தோடு கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹி கோஸ் ஆன் ஸ்பீக்கிங் அபௌட் ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டி இன் வெர்ஸ் 22 22 ஆம் வசனத்திலே 
ஓரின சேர்க்கை குறித்து பார்க்கிறோம் having sex with animals in verse 23 23 ஆம் வசனத்திலே மிருகத்தோடு கூட நீ புணர்ச்சி செய்ய கூடாது and then பிறகு he explains the reason why the Canaanites are going to be thrown out of the land of Canaan காணானியர்கள் ஏன் காணான் தேசத்தை விட்டு விரட்ட போக பட போகிறார் என்பதை குறித்து காரணத்தை சொல்கிறார் the other nations also அதோடு கூட மற்ற ஜாதியார் god said wipe them out ஏன் இவர்களை அழித்து விடு என்று சொல்கிறார் see many people have this question அநேகருக்கு இந்த கேள்வி why god asked the israelites to kill all these people இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் ஏன் கொல்ல வேண்டும் என்று தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு சொன்னார் the same reason god destroyed the world in the time of noah நோவாவின் நாட்களிலே தேவன் அந்த உலகத்தை அழித்தார் அதே காரணம் the same reason why god destroyed Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah we devan in the karanathukaga halitharo adhe karanathukaga than. And that is it says in verse 24 and 25. 24 25 vasanangalile paarkrom. Because the land has become defiled because these people have been doing these type of sexual sins. In the janangal ipidipatta paaliyil seergulavile idupettirundapadinaale desamanadhu thiruppaduthapattirukkirathu. They've been sinning as homosexuals. Oorina cherkiyil idupettaargal. They've been sinning with animals. Mirungalodu kuda vicharam seidha kulachi seidha. And the land has become defiled it says. Desamanadhu thiruppaduthapattu vittathu. And that's why it says the land itself is casting them out. ஆகவே அந்த தேசமே இவர்களை விரட்டி விடுகிறது the verse 25 last part the land is spewed out its inhabitants அந்த தேசம் தன் குடிகளை கக்கி போடும் என்று பார்க்கிறோம் so holiness relates very much to our sexual life ஆகவே பரிசுத்தம் அதிகமாக பொருந்தக்கூடிய இடம் நம்முடைய பாலியல் வாழ்க்கை whole chapter written about it in the old testament பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு முழு அதிகாரமும் இதற்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது verse 30 you must not practice any of these abominable customs இந்த அருவருப்பான முறைகளிலே யாதொன்றையும் நீங்கள் செய்ய கூடாது என்று உத்தரவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பார்க்கிறோம் that holiness for us today one of the major areas is the sexual area ஆகவே இன்றைக்கு பரிசுத்தம் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது பிரதானமான பகுதி என்பது பாலியல் பகுதி you don't know holiness if you are not pure in the sexual area பாலியல் பகுதியிலே நீங்கள் பரிசுத்தமாக இல்லாவிட்டால் பரிசுத்தம் என்ன என்றால் என்ன என்று ஒரு தெரியும் என்று சொல்லலாம் there's a lot of leprosy that needs to be acknowledged and cleansed இங்கே அதிகமாக குஷ்டரோகம் இருக்கிறது என்று ஒத்துக்கொண்டு அது சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது then in chapter 19 பத்தாம் வசனம் அதிகாரத்தில் and verses 1 to 18 1 இருந்து 18 வசனம் வரை we read about holiness in daily life அனுதின வாழ்க்கையிலே இருக்கக்கூடிய பரிசுத்தத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் about reverencing father and mother verse 3 மூன்றாம் வசனத்திலே தகப்பன் தாய்க்கு பயந்து இருக்க வேண்டும் not turning to idols விக்கிரங்களை நாடாமல் இருக்க வேண்டும் and being kind to other people மற்ற மக்களிடத்திலே இரக்கமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் for example verse 9 உதாரணமாக when you reap the harvest of your land உங்களுடைய தேசத்தின் பயிரை அறுக்கும் பொழுது don't go to every corner and pick every little bit of the harvest ஒவ்வொரு மூலையிலும் சிந்தி இருக்கிற கூடிய கதிரில் எல்லாவற்றையும் பொறுக்கி விட வேண்டாம் when you glean your vineyard verse 10 பத்தாம் வசனத்திலே திராட்சை தோட்டத்திலே நீங்கள் அறுக்கும் பொழுது and as you are picking some of it falls on the ground நீங்கள் அறுக்கும் பொழுது ஒரு சில பழங்கள் தெருவில் விழும் பொழுது don't go back and pick it up மீண்டும்ாய் போய் அதெல்லாம் பொறுக்கி கொண்டு வர வேண்டாம். Why is God giving laws like this? ஏன் இப்படிப்பட்ட பிரமாணத்தை கொடுக்கிறார்? Let other poor people come and pick up those things. ஏழை மக்கள் வந்து அதை பொறுக்கி கொள்ளட்டும். Let other people come and pick up some of the harvest from the corners of your field. உங்களுடைய வயலிலே மூலையிலே கிடக்கக்கூடிய சில கதிர்களை அவர்கள் பொறுக்கி கொள்ளட்டும். You are a rich person to have vineyards and fields. நீ பணக்காரனாய் இருக்கிறபடினாலே உனக்கு திராட்சை தோட்டங்களும் வயல்வெளிகளும் இருக்கிறது. Consider other people who are poorer than you. உன்னை காட்டிலும் ஏழையாய் இருக்கிறவனிடத்திலே பட்சமாய் இரு. That is an important part of holiness. பரிசுத்தத்தின் இது முக்கியமான ஒரு பகுதி. If you don't If you are not considered of other people you are not holy. மற்றளை குறித்து நாம் கனுச கரிசனையா இல்லாவிட்டால் நாம் பரிசுத்தவான்களாய் இல்லை. Holiness is not just sitting before God and keeping our heart pure. தேவனுக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து கொண்டு இருதயத்தை சுத்தமாய் வைத்து இருப்பது மட்டும் பரிசுத்தமல்ல. Holiness is loving other people who are in need. பரிசுத்தம் என்பது தேவையிலே உள்ள ஒருவனை பார்த்து நேசிப்பது. You should not cheat other people verse 11. Don't deal falsely with them. 11th வசனத்திலே கழுவு செய்ய வேண்டாம் ஒருவருக்கு ஒரு பொய் சொல்ல வேண்டாம் வஞ்சிக்க வேண்டாம். Do a business with somebody don't cheat him. யாரோ ஒரு இடத்திலே நீங்கள் வியாபாரம் செய்யும் பொழுது அவளை ஏமாற்ற கூடாது. and if a man works for you verse 13 last part you must pay him don't wait until the morning kool onnude thodathile unnadathile vela seigira unnadathile vidiyar kaalam mattum kooli kudukkamal irukka vendam you must give him his money so that he has enough food, money to go and buy food for his family avunde kudumbathirkku aagaram kondu vaangumbadiyaga podumana panam irukkiradha illa anbadai paarkumbadi kani unnadiya kooliye kudukka vendam don't make fun of a deaf man verse 14 சேவுடனே நீ நிந்திக்க கூடாது see we sometimes see our children making fun of somebody's accent or the way he speaks or the way he walks நம்முடைய பிள்ளைகள் அவருடைய பள்ளிகள் இல்ல பல இடங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பார்த்து பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள் அவர் நடக்கிற விதத்தை பார்த்து பேசுகிற விதத்தை parents also laugh with the children பிள்ளைகளோடு கூட சேர்ந்து பெற்றோர்களும் சிரிக்க what is the proof இது எதை நிரூபிக்கிறது neither the parents nor the children fear god பெற்றோரோ அல்லது பிள்ளைகளோ இருவருமே தேவனுக்கு பயப்படுவது see it says here don't make fun of a deaf man or make life difficult for a blind man you must fear god நீ செவிடனை நிந்திக்க கூடாது குருடனுக்கு முன்பே தடுக்கலை வைக்க கூடாது நீ தேவனுக்கு பயந்து இருப்பாயா ஹோலினஸ் இஸ் a very practical thing ஆகவே பரிசுத்தம் என்பது மிகவும
நியாயத்திலே அநியாயம் செய்ய கூடாது நோட்டீஸ் இன் வெர்ஸ் 15 15வது அவசரத்தை பாருங்கள் டோன்ட் பீ பார்ஷியல் டு புவர் பீப்பிள் சி ஏழைக்கு நீ முகதார்ச்சம் செய்ய கூடாது சி many people are partial to the rich अनेகர் பணக்காரளை பார்த்து முகதார்ச்சம் செய்கிறார் அது ஆல்சோ மென்ஷன் ஹியர் அதுவும் இங்கே சொல்லப்பட்டது டோன்ட் டிஃபர் டு தி கிரேட் பீப்பிள் பெரிய உலகத்திலே நீ போய் பக்கத்திலையும் <laughs> சரி <laughs> <laughs> ஏழைகளா இருந்தாலும் அவர்கள் பக்கத்தில் யாருமே பச்சபாதமா இருக்க கூடாது பார்ஷியாலிட்டி இஸ் a sin பச்சபாதம் என்பது பாவம் verse 16 don't go around gossiping கோல் சொல்லி திரியாயாக holiness involves don't go around gossiping against other people பரிசுத்தம் என்பது மற்றவளை குறித்து கோல் சொல்ல கூடாது don't hate your countrymen verse 17 in your heart உன்னை உள்ளத்திலே கூட உன் சகோதரனை உன்னை நாட்டிலே வாழுகிறவனை நீ பகிக்க கூடாது just in your heart உள்ளத்திலே பகித்தாலே அதுவும் பாவம் தான் don't keep a grudge against anybody verse 18 parata avasarathile paarkrom yaar meedum nee paliki pali vaanga koodadu and so on many 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 laws like this ipdi anega pramaanangal inge kodukapatirukkirathu take another example innoru udharanam verse 32 32 when you see an older person oru vayadhu mudirndhavanai paarkkum bodhu you must stand up nee elundhu nikka vendum respect him madikka vendum this is part of holiness idhu parusuthathin oru pagudhi one of the things that's happening today in the world is indrikku ulagathile nadandukondirukkira oru kaaryam enna vendra young people are losing their respect for parents and older people and teachers and everything valivargal thangudaiya petrora irundhalum seri aasirala irundhalum seri moothurale madikka katrukolvadillai this is a mark of the world going away from god ulagamanadhu devane vittu doora vilagi selugiradhu endru indru oru adayalam paavathukullai selugiradhu If you read these little even just this one chapter we get a lot of idea of what true holiness is. இந்த ஒரு அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்தாலே மெய்யான பரிசுத்தம் என்ன என்பதை நீங்கள் கண்டுகொள்ளலாம். And it speaks about not having any contact with spirit worshipers and witches and all in verse 31. உபத்தி ஓராம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் நாம் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்கள் குறிசுள்ள இடத்திலே நாம் போக கூடாது. In chapter 20 it speaks of a whole lot of punishments for disobedience. இருபதாம் அதிகாரம் முழுதுமாய் கீழ்படியாமைக்கு வரக்கூடிய தண்டனைகளை குறித்து most of the punishment was kill the person அதிலே இருக்கக்கூடிய அதிகபட்சமான அதிகமான தண்டனைகள் அந்த மனிதனை கொன்று விடுவதாக சொல்லுகிறது so many times in that chapter it says he must be put to death must be put to death must be put to death அவன் மரிக்க வேண்டும் அவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் அவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது he must not be spared he must be put to death he must be put to death அவனை விட்டுவிட கூடாது அவன் அறுப்புண்டு போக வேண்டும் என்றால் தான் பார்க்கிறோம் this is holiness this is our parishuddha where judgment is severe against people who play the fool with god தேவனோடு கூட விளையாடுகிறவர்கள் அவர்கள் மீது வரக்கூடிய நியாய தீர்ப்பு மிகவும் கடினமாக இருக்கு chapter 21 and chapter 22 21 22 அதிகாரங்கள் there are certain laws for priests aasarilukku irukkakoodiya oru sila pramaanangal and you see it says here in chapter 21 verse 17 iruthi ooram adhigaram 17th vasanathile paarkrom in those days a person should not have any physical defect to be a priest andha naatkalile sarirathile edhavadhu oru kurai irundal avan aasarana irukka mudiyadhu verse 17 17th vasanam if any of your sons has got a defect he shall not come to be a priest before god un sandadiyarukulle anguvinam ullavan irundal avan devudaiya and asarana various defects are mentioned here palavidamana angavinangal inge sollapadukkirathu for us it is not physical today indrike namakku irukkirathu sarira pragaramana angavinam we can apply that spiritually idhe aavikuriya reethile sollalam if a person has a spiritual defect oru manidhanukku aavikuriya angavinam irukkumanal he cannot be a leader among god's people avan devudaiya janangalukku mathiyile thalaivana irukkamudiyadhu if he has not said it right avan adhai sari seiyavillai endral how the new testament says if a man's children are not following the lord He has got no right to be an elder in a church. So here partly one man's children are not following the Lord. They 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 are not following the Lord. But they continue to be in leadership and to preach, etc. They are not following the Lord. They are not following the Lord. They are not following the Lord. Now we come to chapter 23 23rd adhigarathuk nam varuvom in chapter 23 we read about the various feasts that god had ordained or festivals that god had ordained for israel 23rd adhigarathile israelukkendru devan niyamithirukkira anega pandigaiyile kurithu vaasikkirom were seven celebrations we can say nam paarkrom inga yelu vidamana kondattangal see god wanted israel to recognize that following him was not a gloomy matter தேவனை பின்பற்றுவது என்பது துக்கமான காரியம் என்று எண்ணக்கூடாது என்று தேவன் விரும்பினார் 
religion was supposed to be something that made you happy meyana madam enbadu ungale sandosh sandoshathukulla aaga vendum something that made your face long and sad eppozhudhu paathalum dukkamana nindamana mugathu veithu kondirpadu madam so called feasts or festivals aga veitha inge ivigal ellam pandigigal kondattangal endru sollapotirukirathu time of celebration kondattathin naal and there were seven of them yelu pandigalai paathu first is the passover mudhalavathu baska pandigi which is a time of celebration celebrating the fact that we are delivered from egypt egypt il irundhu viduliyana naalai kondadugra kondattam the second was called the feast of unleavened bread pulippilla appa pandige endru irandavathu pandigai paarkkom that is a picture of god cleansing us from the leaven of sin adu paavam engiradana pulitha maavilathu devan nammai suthikarikka koodiya kaariyam again something for rejoicing adai meendumai sandoshikka koodiyadana oru kaariyam the third was the festival of first fruits mudarkani selutukiradana pandige you know expressing our thankfulness to god at the time of harvest aruvela naatkalile devunukku nandri selutha koodiyana mudarpalangalai selutha koodiya pandige and christ coming and presenting the first fruits to the father ange a picture of that thanudaiya yesu christu pidavukku thamudaiya mudarpalani oppukodukkara kaariyam then the fourth one nangavathu pandige is the feast of pentecost which we are all familiar with naam ellarum arindirukka koodiyadana pentecostai pandige and here they had to wave two loaves before god ange devunukku munbaga irandu kadirgalai avargal asaivaatta vendum a picture of the jews and gentiles now being filled with the holy spirit yudhirulum purajadiyarulum parusuthavin nirayat nirayapadugiradana or anubhavathai kudikkirathu and that was fulfilled on the day of pentecost when the holy spirit fell uniting jews and gentiles into one body bendegose naalile yudhirgalaiyum purajadiyarulaiyum ore sharirama inaitha andha naale idu kudikkirathu and then the fifth one aindavathu pandige was the feast of trumpets adu ekalathin pandigai and that is a picture of the coming of the lord when the trumpet will be blown yesu christ mindumai varumbodhu and ekalam moodapadakudiyadai idu kaanbikkirathu and um, that is going to happen it says the trumpet will sound and the lord will come devan ekalam donikkum appozhudhu karthar varuvar and in in the, in that time vandha naalile trumpets were blown to gather people for worship ஜனங்களை ஆராதிப்பதற்காக கூட்டப்படும் முடியாக இக்காலம் முதப்படும் அல்லது யுத்தத்துக்கு என்று இக்காலம் முதப்படும் தென் தி 6th one ஆறாவது பண்டிகை was called the day of atonement அங்க இந்த நிவாரண பண்டிகை என்று கூறப்படுகிறது in chapter 16 and chapter 23 16 ஆம் அதிகாரத்திலேயும் வாசிக்கிறோம் 23 ஆம் அதிகாரத்திலேயும் வாசிக்கிறோம் among all the feasts this was the most important feast இந்த எல்லா பண்டிகளையும் பார்க்கும் பொழுது இந்த கூடார பண்டிகை தான் முக்கியமான ஒரு பண்டிகை according to our calendar it was sometime in october every year நம்முடைய காலண்டரை பார்க்கும் பொழுது அக்டோபர் மாதத்திலே வருகிறது and it was the most serious and solemn day of the year for all the jewish people எல்லா யூதர்களுக்கும் அது ஒரு பக்தியான ஒரு நாள் the passover was a picture of god forgiving man's sin on the basis of christ death பாஸ்கா பண்டிகை என்பது கிறிஸ்துவுடைய மரணத்தின் அடிப்படையிலே தேவன் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார் it was directed towards man அது மனிதனுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய காரியம் the day of atonement was directed towards god the kudara pandigai endru devunukku munbaga kaanam kaanakudiya oru pandigai a picture of god's anger against sin being satisfied because christ has paid the price kristu and the vilai kreethi seluthirumbadinaale manidhan mel irundha devudaiya kobaakniyanadu ange neekapadugirathu and on this day and the naalile they used to sacrifice they used to get two goats avargal irandu aadugalai kondu varavendum and one was sacrificed ஒன்று பலி செலுத்தப்பட வேண்டும் and the other was sent out into the wilderness இன்னொன்று வனாந்தரத்திலே அது விடப்பட்டு விடுகிறது that was a picture of christ dying for our sins கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரிப்பது and christ taking our sins far away நம்முடைய பாவங்களை தூர விலக்கி எடுத்து விடுகிறார் so these were pictures with which the lord was trying to say how a substitute would come and take away all your sins far away namakku maaraga ondru vandu nammudaiya paavangalai thoora vilakki seluga vilakki vidugiradai kurithu inge pesugirar and then finally kadaisiyaga the last feast was called the feast of shelters nam kadaisi or boots pandigai paarkumbodhu avargal koodaramai avargal kondadugirargal and they had to live live for 8 days in tents avargal 8 naatkalile andha koodarathile vaala vendum and that was to remind them of the 40 years they wandered in tents In the, in the wilderness ஆண்டுகளாக வனாந்தரத்திலே அவர்கள் சுட்டித் திரிந்தார்கள் கூடாரத்திலே இருந்தார்கள் இதை நினைவூட்டும்படியாக கொண்டாடப்பட்டது every day they would offer a bullocks ஒவ்வொரு நாளும் காலையே பலியிடுவார்கள் and on the last day கடைசி நாளிலே they would draw water from the pool of siloam and pour it out அங்கே அந்த சிலுவம் குளத்திலிருந்து தண்ணீரை எடுத்து அவர்கள் ஊற்றுவார்கள் and that was the day when jesus spoke about 
rivers of living water flowing out of those who believe in him avarile viswasikkarulla ullathilirund jeeva thanniru nadiyil purappadu odum endru sonna naalathu this is a picture of that future time when jesus would come and establish his kingdom on the earth yesu kristu bhoomiyile vandu thammudaiya rajyathai sthaapikka koodiya andha naatkal indha kudara pandigai kaanbikkirathu festivals were supposed to show some aspect of god's relationship with man aagave indha ovvoru pandigiyum devan manidhanodu kondirukkira uravin ovvoru pagudhigalai sitharikkirathu and then we come towards the end of the book of revelation at the book of leviticus levi ramathin puthavathin kadaisi pogudile na varugrom and we read in chapter 25 25th adhigarathile na vasikrom about what is called the sabbatical year or the year of jubilee jubilee varsham endradana varshathe kurithu inge na vasikrom this is a very interesting law idu migum சுவாரஸ்யமான ஒரு பிரமாணமா இருக்கு chapter 25 25th அதிகாரம் 3rd verse it's not only man who had to keep a sabbath once every 7 days ஏழு நாட்களிலே ஒரு நாளிலே ஓய்வு நாளை கொண்டாடுவது மட்டுமல்ல மனிதன் but the land also had to have a sabbath தேசமும் ஓய்வு வருஷத்தை கொண்டாட வேண்டும் they were to sow their field for 6 years and leave it free the 7th year according to verse 6 வருஷம் வயலை விதைக்கலாம் ஏழாம் வருஷம் அதிலே ஒன்று விதைக்க கூடாது give the land a rest அந்த தேசத்துக்கு நிலத்துக்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும் if you are worried about how will you eat on that year if you don't sow the land அந்த வருஷத்திலே விதை விதைக்காவிட்டால் எப்படி சாப்பிடுது என்று நீங்கள் கவலைப்பட்டீர்கள் then you ask yourself what are we going to eat இருவதாம் அதிக வசனத்திலே பார்க்கிறோம் நாம் என்ன பிசிக்க போகிறோம் என்று கேட்டார் then the lord says in the 6th year i'll give you for 3 years ஆறாம் வருஷத்திலே 3 வருஷத்தின் பலனை உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொன்னார் so you'll get much more than what you need for the 7th year ஆகவே ஏழாம் வருஷத்திலே உங்களுக்கு என்ன தேவை அதை விட அதிகமாக உங்களுக்கு கிடைக்கிறது 8th year you'll be still eating what you sowed in the 6th எட்டாம் வருஷத்திலே நீங்கள் ஆறாம் வருஷத்திலே அறுத்த ஆகாரத்தை புசித்து கொண்டு But you know what the Jews did யூதர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா They were so covetous அவர்கள் மிகுந்த பொருளாசை காரணம் They got this 3 times in the 6th year ஆறாம் வருஷத்திலே 3 மடங்கையும் எடுத்து கொண்டார்கள் And they said அவர்கள் சொன்னார்கள் Let's sow on the 7th year also ஏழாம் வருஷத்திலேயும் நாம் விதை விதைப்போம் என்று சொன்னார்கள் And make more money இன்னும் நிறைய பணம் சம்பாதிப்போம் என்று சொன்னார்கள் And for 490 years of their history they never allowed the land to have a sabbath avarude sarathrathile 490 aandugalaga avargal inda oivu varshathai kondadave illai and that was why god punished them aagave than devan avargal nyayam dandita god said you didn't allow you didn't keep the sabbath like i told you to do naan ungalku sonnadhu pole neengal oivu varshathai kondadave illai allava okay i am going to send you to babylon for 70 years naan ungalai 70 varsham babylon ku anupi viduven because in 490 years for 70 years the land was not supposed to be sown 490 aandugalile 70 aandugal andha desathile nilam vidaikapadakudathu but you didn't do that neengal adai seiyamai so i'll send you to babylon aagave naan ungalai babylon ku anupi viduven the land will get a sabbath for 70 years indha desathukku nilathirkku 70 aandugal oivu what is that teaches it edhai namakku bodhikkum god's laws catch up with us devunudaiya pramaanangal thorndu nammai vandu pidikkum This is something we must remember. இதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். God may wait 490 years. 490 ஆண்டுகள் தேவன் காத்திருக்கிறார். Finally his judgment can catch up with us. ஆனால் கடைசியாக நியாய தீர்ப்பு நம்மை வந்து பிடித்து விடும். There are many other little little laws that, that were given to the children of Israel here. இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சிறு சிறு பிரமாணங்கள் अनेகம் கொடுக்கப்பட்டன. I want to show you one little law. ஒரு சிறு பிரமாணத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். 27 27 ஆம் அதிகாரம். It's a very interesting law here. மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒரு பிரமாணம் இருக்குது. It says here in the, towards the end of this chapter. And the adhigarathin kadaisile in verse 32. 32nd verse. Every 10th part of the herd or flock whatever passes under the rod 10th one shall be holy to the Lord. Kolin kilpatta aadu maadugalile 10il oru pangaagiradellam kartharukku parishuthamaanam. That means they have to count their herd one by one as they pass under the rod. அவர்கள் கோலின் கீழாக ஆடுகள் போகும் பொழுது ஒன்றொன்றாக என்ன வேண்டும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 They come to the 10. பத்தாவது வரும்போது yeah, that's for the lord அது ஆண்டவருக்கு 11 12 13 14 like 11 12 13 14 19 19 வரை என்ன வேண்டும் 20th for the lord 20வது வந்தால் அது தேவனுக்கு and supposing he saw this 20th is a very good lamb அந்த 20வது ஆட்டை பார்க்கும் பொழுது அருமையான ஆடா இருக்குதே but this 19th one is a bit sick ஆனால் பத்தொன்பதாவது ஆடு இழப்பமானதா இருக்குது and he's tempted to change it i'll give the 19th one to the lord அதை அப்படியே மாற்றி பத்தொன்பதாவது ஆட்டை ஆண்டவர் கொடுத்து விடலாம் என்று சொன்னால் the lord said you can't do that ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதை செய்ய கூடாது see it says in verse 33 He is not to be concerned whether it's good or bad. Nor shall he exchange it. அது நல்லதோ இளப்பமானதோ என்று அவன் பார்க்க வேண்டாம் அதை மாற்றவும் வேண்டாம். But if he sees the 19th is bad and gives 19th. 19வது ஆடு சரியில்லை என்று சொல்லி அதை கொடுத்தால் Then he must give that and the 20th. Both must be given. அதையும் கொடுக்க வேண்டும் 20வது ஆட்டையும் கொடுக்க வேண்டும். See God was trying to deliver these people from doing business with him. தேவன் தம்மோடு கூட இந்த மக்கள் வியாபாரம் செய்கிற காரியத்தை வந்து விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். In the book of Malachi he says that. மல்கியா புத்தகத்திலே அதை வாசிக்கிறார். You are offering all the lame bullocks and the 
blind lambs to me kurudum moonum sevidumanadana aadugalai ningal enakku vali kodukireergal that's what he was warning against here inge adai than avar echirthu solugirar how is it with us when we give to the lord nam devunukku kodukkum bodhu adu eppadi irukirathu do we give our best children to the lord nammudaiya serandha pillaigalai devunukku endu kodukkuram the best children for the world alladhu serandha pillaigalai ulagathukku endu kodukkuram you know a lot of people send their useless children to bible schools anega pilla devunudaiya pillaigal thangalukku prayojanam illada pillaigalai vedagama kallurukku anupugirargal it's a joke almost adu kettathitta adu or vedikkaya irukirathu in everything what about in our life do we give the best part of our life to god nammudaiya vaalkile serandha pagudhi devunukku endu kodukkuram that is true holiness adhu than meyana parusutham the best part of our life nammudaiya vaalkin serandha pagudhi we are old and about to die நாம் மரிக்கும் தரவில் இருக்கும்போது ஆண்டவருக்கு ஒப்புக்கூடிய சொல்லுவதில்லை விளங்கிக் கொள்ள தேவன் உதவி செய்வார் அவருக்கென்று மேன்மையானதை சிறந்ததை கொடுக்க உதவி செய்வார் நம்முடைய மற்ற மக்களுடைய தேவை கரிசனையாய் பார்க்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார் தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார்கள்